¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxxum, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a empezar a ver los tutoriales que están sacando de, de Victoria 3. Han sacado dos tutoriales de momento, uno de recursos y de bienes de consumo y otro de edificios. Entonces como en nada, en 10 días apenas vamos a estar jugando al Victoria 3. Tengo cositas preparadas, tengo muchas cosas que contaros. Pero como en nada vamos a estar jugando al Victoria 3 en unos pocos días, pues así nos vamos enterando un poquito de cómo funciona el juego, tema de mecánicas, etcétera, etcétera. Espero recuperar los directos pronto, si todo va bien, ya veremos. Está esto subtitulado al español porque es típica cosa que mola bastante, sí que lo está. Venga, vamos allá, vamos a ver qué se cuenta. Eh, Call me Ezequiel, no sé quién es este tipo, la verdad. Me sorprende que hayan... Mmm, que, no es, que no sean como los típicos de Paradox que hacen los vídeos para Paradox y tal, pero bueno, vamos a ver qué tal este tío. Eh, creo que está bien de audio y tal. Hey folks, my name is Ezekiel Cohen, and I run the Call Me Ezekiel YouTube channel, where we create high quality videos about history, philosophy, literature, and the humanities at large. Jorge de cosas. Most of you probably know me from that time I taught hundreds of thousands of you how to play Victoria too. Y es un poco como si me estuviera hablando de Brett, ¿no? Now I'm collaborating with Paradox Interactive to teach you how to play at SQL. Okay. So you can call me Ezekiel. Hola, Ezekiel. This is how to use goods and resources in Victoria Profeta, 3. ¿no? Let's jump in. ¿Cómo? Resources in Victoria 3. Let's jump in. There are four types of goods in Victoria 3. Staple, industrial, luxury, and military. Vale. These goods feed your population, fuel your economy, enrich your people, equip your military, and give you life-ruining addictions. Okay. Vale, o sea, cada, o sea, hay tres tipos de materiales, cada uno tiene un poco sus funciones. Uno sirven para el ejército, otros para la vida normal de las personas, y otros crean adiciones, ¿no? Ya lo vimos con el opio. Te podrás volver adicto a las armas. Luego por cierto país. Okay. That last one isn't so great, but it's not a real problem because I can quit anytime I want. <laughs> vale, eso me ha hecho goods is meeting your population's needs. Each pop has various needs which they'll try to fulfill by buying goods. Okay. If they're able to get these goods, then they'll become wealthier. Wealthy vale, entonces la movida va a ser ver un poco las necesidades de tu población, intentar que todo esto sea más barato, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Por lo que estoy viendo. Parece que lo más caro es el té quizá, o el transporte. Quizá porque eh, está tasado, ¿no? En plan, quizá tiene como un, un tasado, me explico, tiene impuestos, ¿no? Quizá tiene algo que ver por ahí. Entonces, si conseguimos mejorar su vida, sería rollo abaratando esto, produciendo más en nuestro país o quizá importando, ¿no? More productive, more fecund, and more loyal to their government. Mm. Mola, mola eso. Si ven que mejoramos su nivel de vida, solo es más leales hacia el gobierno. Tienes que el juego va a ser... Yo creo, el... Yo creo chicos, que el juego va a ser jodido, ¿eh? En plan, si hay gente que se le hacía duro el, el CK3 de lanzamiento... On the other hand, if they can't fulfill their needs, they'll become increasingly destitute, sterile, unproductive, and radicalized. So they're more sterile. Lower expectations, making it easier to get back in their good graces. Certain goods do. O sea, la gente que es más rica tiene más hijos en Victoria 3 y la menos rica menos. Normalmente ha sido al revés, ¿no? O sea, siempre se tenía mucha población y luego los baby booms fue de que. Um, ya no morían tanto, ¿no? Pero siempre se han tenido muchos hijos hasta recientemente, ¿no? Que la población pues ya es mucho más rica, obviamente, en comparación, ¿no? A, a cuando obviamente vivías por la subsistencia, para que me entendáis. 13 millones de población en España, ¿eh? Ok, ¿en qué año es esto, tío? Creo que es 1836. Empieza con 12 millones de población en España. Sí, estamos en agosto de 1836. 12 millones de población en España, ¿eh? Curioso, tío. Treated a little differently by pops, such as being substitutable, like in the case of basic foods, or being more or less likely to purchase them if it's a cultural taboo or an obsession. Okay, vale. O sea, si le metes impuestos a un producto, lo van a consumir menos. Si lo mismo un poquito con los tabús, ¿no? Interesante. The British naturally have an obsession with tea. Los de sí. Are obsessed with opium. Okay. Meanwhile, Arabs have a taboo against alcohol. Vale. Another use of goods is to supply buildings as input goods so they can be turned into output. Vale. 
we'll go further into detail on how this works in our next video. Buah, es que tener bien hilada la industria va a ser una movida, ¿no? En plan, yo creo que sobre, sobre todo lo importante para empezar va a ser ver cuáles son los materiales mínimos con los que empezar a, a hacer tu industria, ¿no? Rollo, habrá que empezar, imagino, por eh, madera, por eh, carbón, imagino. Y después ir a cosas más avanzadas, ¿no? Como el acero, eh, etcétera, ¿no? Iremos viendo, tío. Así nos van enseñando. Vale. Vale. Resource potentials determine what and how much of each natural resource you can extract. So if you want to produce coal, you can only Okay, do... vale, 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 vale. O sea, que aquí vemos la información del potencial de extracción de recursos que hay en un estrato. Vale, o sea que o sea, por ejemplo, ranchos puede tener 108 y eh, minas 40. Hostia, a ver qué tenés esto muy en cuenta, ¿no? Claro, eso yo lo pensaba porque digo, tío, no va a tener sentido, por ejemplo, que puedas hacer los edificios que quieras en un estado u otro, ¿no? O sea, tendrá que tener como cierto sentido, cierta diferenciación, ¿no? Me pregunto rollo... Bueno, me voy a callar. It's also possible to discover gold, oil and rubber in your provinces. Vale. Vale, estos son los recursos que se pueden descubrir en tus provincias, ¿eh? Goma, eh, oro y el petróleo, ¿no? Ok. Estos son los productos que se pueden descubrir. Vale. Entonces me imagino, por ejemplo, que si descubrimos que hay petróleo en, en Arabia, por lo suyo sería invadir Arabia, ¿no? The chances of finding them can be increased with certain technologies. Okay. You can find information on where each good's resource potentials are, where it's being produced, vale. where it's being consumed on that good's information page, which is vale, most easily reached from the market path. A ver, espera, espera, espera. En la que podéis acceder desde el panel de mercado. Vale, ¿para qué son estos botones? As you can see, places like Sicily are rich in sulfur. While okay, en Sicilia hay mucho azufre. Vale, me gusta esto, tío. Es que me, me daba cosa como que pudieras conseguir cual, casi cualquier recurso en, en cualquier provincia del mundo, ¿no? Pero tiene sentido. Me pregunto, por ejemplo, si la madera va a ser más abundante en un sitio que otros. O sea, por ejemplo, no tendría sentido para mí que en muchas provincias de Egipto, por decir algo, pudieras extraer madera, ¿no? Pero quizás sí en Brasil. No, o sea que la industria madera debería ser mucho más importante en Brasil que en Egipto, por decir algo. But only the most basic goods can be produced from your states. Superior tools, luxurious goods and the most powerful weapons need to be manufactured. The... Claro, estos son los bienes comerciales más caros. Fijaros en el precio, eh. 80, 93 y 70, tío. This is done in buildings and will be the subject of our next video. Vale, venga. Vamos al siguiente video. Prepárate a la guerra. Vale, eh, sé que han subido un vídeo de economía como de 10 minutos, que creo que está bien. Hablando de cómo es la economía en el juego, probablemente se lo, ese lo podamos ver también. Vale, pero de momento vamos a ver este de, de edificios e infraestructura, que es un pelín más largo. A ver, este vídeo me ha gustado a nivel de darnos idea de cómo funcionan los recursos y qué utilidades tienen, ¿no? Pero, joder, el, 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 entender, el entender qué recursos tiene tu país va a ser clave. El entender qué hay en tus provincias y qué debes priorizar para extraer, en qué orden, ¿no? Qué orden hacer las industrias, eso debe ser jodido, tío. A ver, aquí que nos den algo de idea, ¿no? Yo creo que sería lo suyo, tío. Hey, folks. My name is Ezekiel Cohen, and I run the Call Me Ezekiel YouTube channel, where we create high-quality videos about history, philosophy, literature, and the humanities of the world. But most of you probably know me from that time I taught hundreds of thousands of you how to play Victoria 2. Now, I'm collaborating with Paradox Interactive to teach you how to play its sequel. So you can call me Ezekiel. This is how to use buildings and infrastructure in Victoria 3. Okay. Let's jump in. Ay, me han escalofríos cuando hace eso. In Victoria 3 happens in buildings. Vale. It doesn't matter whether Ay, no lo he puesto en español, perdonad, chicos. Perdón. Ha dicho que básicamente que toda la, la producción y tu economía que sucede en edificios. ¿Dónde está el español, tío? Turco portugués. Bro. En... No está en español en este vídeo, tío. Vaya. 
Ah, bueno, no lo estáis... Sí, sí lo estáis viendo. Pues no sé, lo dejo en inglés, supongo, ¿no? Os voy comentando un poco. Ah, qué putada. Bueno, lo voy a dejar en inglés de un momento, oye. Eh, dice que no importa, es algo... Eh, pequeño. Something small like mining coal out of the ground or raising livestock, or something big like building an advanced warplane at the end of an international multi-continental supply chain. Vale, dice que todo debe utilizar los edificios, ya sea algo pequeño como producir algo de comida o hacer un avión avanzado que requiera de recursos excedidos de todas partes del mundo, líneas de suministro, etcétera, ¿no? It all happens in buildings. At its simplest, a building is a facility in which pops of a certain type take input goods and turn them into output goods. Vale, básicamente en los edificios se transforman los bienes en una de pasan los bienes de ser una cosa a ser otra. These goods don't have to be consumed immediately and can instead be used to create more advanced goods. Vale, los los estos los recursos no tienen por qué consumirse inmediatamente, sino que se pueden transformar en cosas más avanzadas, ¿no? Como estamos viendo aquí que están utilizando hierro y carbón. Para, con, para transformarlo en acero, ¿no? This process will naturally create supply chains. The products of these supply chains are more luxurious, economically useful, and militarily powerful than their simpler counterparts. Vale, que básicamente, pues estos recursos eh, son más caros, ¿no? Son más útiles Each también. Each has a level which correlates to its size. The higher the level, the bigger the building, which makes it more productive and allows it to employ more pops. Vale, los edificios tienen eh, tamaños, son niveles. Cuanto más grandes son, pues más pueden producir y más trabajadores emplean. Buildings also benefit from economies of scale, so a single size two building will be more productive than two size ones. Ok, dicen que cómo se benefician de la economía de escala, de la que sinceramente no tengo ni idea, chicos. Pero dice que básicamente es más útil un edificio a nivel 2 que dos edificios a nivel 1. Vale, supongo que para aprovechamiento de recursos, etc. No sé de economía, chicos, pero es lo que es como funciona el juego, así que interesante tener eso en cuenta, ¿vale? Usually you upgrade the size of buildings manually, but you can set them to automatically upgrade. Vale, se puede automatizar su mejora. Construction queue is empty. Buildings fall into three and a half types: urban, rural, development and construction. Let's start with the half, which is construction. Vale, el primer tipo de edificios que vamos a ver es el tipo de construcción. I call it half because this is the only category with a single building in it, but it's also the most important. It's the construction center. Construction sectors are what you use to build and expand other buildings. Vale, básicamente son sectores de construcción, es la industria de construcción que nos sirve para construir otros edificios. Como veis, eh, emplean gente, consumen ciertos bienes. Now, I wouldn't get too carried away with these. Building materials cost money, so just because you have the capacity to build lots of buildings doesn't mean you can afford to. Don't do something silly like build more construction sectors than you have the budget to use. Vale, parece que los sectores de construcción, por muchos que puedas hacer, tienen un coste. Por lo tanto, no puedes hacer todos los sectores de construcción que, que quieras. O sea, los puedes hacer, pero va a cargar un coste a tu economía y los tendrías que poder mantener, ¿no? Vale, edificios de desarrollo. Ports increase infrastructure and produce convoys, while railroads increase infrastructure and produce transportation. Vale, básicamente estos son los edificios del gobierno, ¿no? Los edificios militares y los edificios de infraestructura, pues de capacidad de gobierno, eh, ferrocarriles, puertos, etc. Next are rural buildings. Edificios These rurales produce more basic goods. producen Food, bienes básicos, crops, comida, so carbón, etc. ¿no? by states' arable land and resource potentials. Vale, y están limitados a la capacidad de esa provincia. This is also where you'll find subsistence farms. Pops who can't find a building to work in will automatically build and work on a subsistence farm. But you really don't want them to do that because they hardly produce anything. Okay. The only benefit to subsistence farming is that it's literally better than nothing. Ok, vale, parece que las poblaciones en, en circunstancias extremas trabajan en granjas de subsistencia, que es mejor que nada, pero tú quieres que no lo hagan, ¿no? Porque cualquier otro edificio va a ser más útil que... que trabajen en cualquier otra cosa va a ser más útil que eso. At the start of the game, most of the world will be living and working on subsistence farms. Finally, we have urban buildings. This is where you'll find the advanced stuff like factories, government administrations and universities. 
The latter two are worth special mention, because government administrations are what produce all important bureaucracy and tax capacity. Vale, parece que eh, la última sección, que son los servicios urbanos, pues están compuestos de industrias avanzadas y otros servicios del gobierno como universidades y administraciones de gobierno. Dice que estas administraciones del gobierno son importantes porque nos dan burocracia y capacidad impositiva. While universities are vital for researching technology. By las universidades nos ayudan a investigar tecnología. The urban section also features a very unique building called an urban center. Most buildings, just by existing, produce urbanization. For every 100 units of urbanization, you get one free level of urban center in that state. The types of buildings you can construct are determined by your technology. The relevant technologies are mostly in the production tab. But all technologies. Vale, parece que los edificios producen urbanización y en función de esa urbanización va a haber distintos niveles de centros urbanos en nuestras ciudades que entiendo que eso implica pues, lo grandes que son. Y los edificios se desbloquean por tecnología, ¿vale? O sea que entiendo que no todos los países tendrán acceso a todos los, a todos los edificios desde el principio y conforme avancemos en la partida pues desbloquearemos más, ¿no? Dice que normalmente casi todos los edificios están en la pestaña de producción pero parece que incluso en la de sociedad hay algo. Vale. Vale, y que eh, con las tecnologías vamos a ir desbloqueando métodos de producción y estos métodos de producción pues eh, van a aumentar la eficiencia de lo que produce cada uno de los edificios. Luego también podemos ver los propietarios de los edificios, los que sean el dinero, ¿no? Si, eh, quiénes son, ¿no? There are multiple society technologies that allow you to change who owns and thus profits from a building. So that's it for your local economy. But you're not an isolationist, are you? There's a whole big world out there, and it has goods and resources unavailable in your little corner. But before you get too excited, we're not going to go over there and take those goods by force. At least not yet. First, we're going to learn how to do it consensually. So up next are markets and trade. I'll see you then. Vale, pues me interesa eh, bienes y recursos. Esto se puede ver ya. No, este es el que ya hemos visto. El siguiente no se, no se ve cuál va a ser. Vale, es que nos interesa mucho el siguiente, tío, porque quiero aprender eso, cuál es la cadena de construcción, qué es lo que deberíamos priorizar, etcétera, ¿sabéis? Porque si no es como que estamos un poco dumen, ¿no? Pero bueno, mola un poco para tener idea de, de, de los conceptos básicos del juego, ¿no? Es que va a ser un poco agobio, tío, empezar a jugar esto de repente sin tener mucha idea, pero bueno, veremos poco a poco, chicos. Cuidaros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.